Fernando Alonso ficou na segunda posição no treino de hoje, surpreendendo a muitas pessoas. E nós temos também novidades sobre Stroll, Drogovic e conversar um pouquinho sobre essa Aston Martin, que eu sei que vocês estão empolgados, de acordo com os comentários do vídeo anterior. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e demos as nossas primeiras impressões no vídeo anterior. Se você não viu sobre o primeiro dia de pré-temporada, dá uma olhada lá. E já devo avisar que vão passar algumas imagens aí de fundo da Aston Martin no teste de hoje e também algumas imagens gerais da própria Aston Martin por questões de direitos autorais. Então não estranhe. Vamos ao que interessa, começando com o primeiro ponto que é a informação que a Mariana Becker trouxe durante a transmissão, quase que uma exclusiva mundial, né? Que Lance Stroll teria fraturado os dois pulsos, os dois punhos, não sei se é pulso ou se é punho que fala, tem uns que dá bronca no outro na internet, falando que não é um, é outro, mas enfim, teria fraturado os dois e teria feito cirurgia em apenas um. A Aston Martin falou que amanhã Fernando Alonso vai correr normalmente durante toda a sessão, e o Felipe Drogovic vai ficar de stand-by e posteriormente vão anunciar o lineup de sábado. Ou seja, eles devem estar contando ainda com a possibilidade do Stroll voltar para o primeiro grande prêmio e se essa realmente for a realidade, o Alonso deve fazer também o sábado por completo. Qual que é o problema aqui? Eu estava vendo no Narrador X, que é uma página de Twitter, um perfil do Twitter, que fala de Fórmula 1 tal, de uma forma mais humorística, que ele é fisioterapeuta, no caso, e ele era um post sério dele, fisioterapeuta, explicando quais são as possíveis lesões na região. E que o tempo de recuperação de uma lesão leve, de uma fratura leve, seria de pelo menos três semanas. Ou seja, se considerarmos que estamos falando de um acidente que aconteceu mais ou menos no dia 20, já que ninguém tem a informação exata, uns falam que foi 19, outros 20, e três semanas de recuperação, o Stroll não estaria apto, ou pelo menos estaria assim, avançado na recuperação, mas não 100%, quando chegasse o grande prêmio do Bahrein. O que não seria legal para ele correr dessa forma, pelo simples fato que ele pode agravar a lesão. Você tem uma pressão muito grande, tanto no pescoço quanto no pulso, e isso poderia agravar a lesão do Stroll, o que não é legal. A gente torce pela recuperação do Stroll, mas tem que ser feito direito. Você não pode colocar o cara machucado para correr, isso eu sou totalmente contra, até porque nesse caso você está sendo irresponsável de colocar um piloto machucado, cuja limitação física pode inclusive gerar problemas para ele e para os outros. É mais ou menos o que acontecia com Kubica, você deve se lembrar muito bem disso. Então a questão que fica é, se o Stroll vai ficar pelo menos três semanas de fora, a Aston Martin está mesmo pensando em puxar ao limite o Stroll, em colocar no limite o Stroll, o físico dele? Outro detalhe, se a lesão for mais grave, ele pode ficar de fora até 16 semanas, o que faria com que o Stroll perdesse várias corridas. Então o cenário tá bem estranho para ser bem sincero. O Stroll no período da apresentação do carro no início de fevereiro tava normal, tava tudo bem, depois disso ele machuca, e agora o tempo de recuperação não está batendo muito com a data do primeiro grande prêmio. Nós temos que esperar para ver. O meu irmão até fez um questionamento quando falei isso para ele, de que, poxa, se ele machucou os dois pulsos, por que, que ele fez cirurgia só em um? É um questionamento válido e acredito que nós temos que esperar para ver. Espero que a Aston Martin não tome uma decisão precipitada, porque nesse caso não é piloto reserva, é brasileiro. É a saúde do Stroll que está em jogo. Vamos esperar para ver o que a Aston Martin faz. Agora vamos falar sobre o Fernando Alonso no treino de hoje, no teste de pré-temporada de hoje. A Aston Martin teve um teste razoável, não andou muito, ficou junto da McLaren ali entre as que menos andaram. Teve problema com o Drogovic no sensor, ficou um tempo fora de combate, mas o Drogovic ainda deu 40 voltas. E com o Alonso também perderam bastante tempo com problema no assoalho. Só que o Alonso foi para a pista e o que, que a gente conseguia ver dessa Aston Martin? Um carro muito desequilibrado. O Alonso perdia muito ponto de frenagem, o carro estava difícil de manter na pista, muito nervoso, as onboards mostravam claramente um carro difícil de guiar, então o trabalho não estava fácil para o Alonso. Ele conseguiu encaixar uma voltaça com o mesmo tipo de pneu que o Verstappen, que era o C3, 
e fez uma volta ali, o que? Três centésimos atrás do Verstappen? Foi absurdo, foi uma voltaça se você comparar que estava ali na frente dele uma Red Bull. Nós não sabemos carga de combustível de Alonso, carga de combustível de Verstappen, não sabemos o plano que cada um estava fazendo. A única coisa que sei é que o carro da Aston Martin estava a risco e o Alonso, mesmo com esse carro em que ele tinha que corrigir toda a curva, conseguiu fazer uma belíssima volta no primeiro dia e quase melhorou numa outra tentativa em que ele errou na última curva, mais uma vez reiterando aquilo que estamos falando de que o carro estava bem a risco. Você deve se lembrar do vídeo recente aqui no canal falando dos rumores de que os dados do túnel de vento da Aston Martin são excelentes e excelentes nível brigar lá na frente, não somente meio de pelotão. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de dado, com esse tipo de rumor, porque o que vale é a pista, não é o dado do computador. O dado do computador dá sim uma animada na equipe, na Ferrari que está vendo dados bons, na Mercedes, etc. Mas o que vale é a pista. Se a Aston Martin realmente tiver com um carro bom para brigar lá na frente, obviamente eles vão ter que começar a trabalhar no setup e tal para ajeitar esse carro para brigar bem. Mas o ponto aqui é, não criem uma expectativa absurda como eu sei que tem pessoas que brincam, mas outras falam sério, porque o mais provável é que a Aston Martin venha para ser uma equipe de meio de pelotão. A gente passa a informação para vocês, tem a responsabilidade de falar que é um rumor, que é para você manter o pé no chão, claro que seria legal ter 4, 5, 6 equipes brigando por uma vitória, seria fantástico, mas a realidade é que provavelmente a Aston Martin vai brigar para ser quarta força no máximo. Se ela chegar em Mercedes, Ferrari, Red Bull, aí é um lucro absurdo e vai ser muito legal para a competição. Nós temos que acompanhar os próximos dias. Temos que ver a evolução de equilíbrio desse carro, já que na pré-temporada, por mais que seja bom fazer tempos rápidos, ninguém quer fazer tempo ruim, o mais importante é você ver a quantidade de voltas que conseguem dar para angariar dados e também como que está o setup do carro, se ele está equilibrado, se o piloto precisa brigar demais com o carro, isso afeta diretamente desgaste de pneus, por exemplo. Então tudo isso é o pacote pré-temporada, não é somente o tempo, o tempo é legal, mas o que importa mais é angariar dados, desenvolver, entender o carro, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e a Aston Martin tem que fazer isso. Conseguiu um segundo tempo com o Alonso numa volta que ele acertou. As outras ele errou praticamente todas. O carro estava muito difícil e deve-se dizer também que provavelmente as demais equipes estavam fazendo um jogo diferente de procedimento. Mercedes, Ferrari provavelmente estavam escondendo o jogo enquanto também a Aston Martin não conseguiu dar muitas voltas, o que é um prejuízo grande, ainda mais se você considerar que serão apenas 3 dias de pré-temporada e não 8 ou 6 dias como em outras épocas. Portanto, mantenha o pé no chão. Foi legal de ver o Alonso lá em cima, tá, o pessoal brincando, ah, o tricampeonato vem, mas tenha um pé no chão. Vamos continuar acompanhando a evolução da Aston Martin, vendo as onboards, o que está que acontecendo com a Aston Martin, para a gente entender e eu vou buscar mais informações para ver se esse carro da Aston Martin realmente deve ser visto como um contender, né? como um carro que pode brigar lá em cima ou se é mais fogo de palha mesmo para chamar a atenção na pré-temporada. A notícia boa que eu tenho para você, fã da Aston Martin, é que geralmente as equipes de meio de pelotão e do fundo fazem graça no último dia. Ter uma equipe que geralmente é de meio de pelotão já andando bem no primeiro dia pode ser sim um bom indicativo, mas nada conclusivo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e ver o nosso Guia da Fórmula 1 2023 que está bem recheado. Um grande abraço, valeu e falou!